హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టెక్ యూవర్ తెలుగు మన ప్రీవియస్ వీడియోలో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ రిపోర్టింగ్ బేసిక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఒకవేళ మీరు కనుక ఆ వీడియో ని మిస్ అయినట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియో చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి సో ఈ వీడియోలో జేమీటర్ లో ఉండేటటువంటి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ టెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో మనం చేయబోయేటటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్స్ అన్ని కూడా ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ ని యూస్ చేసి చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకేనా సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో అసలు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి బిఫోర్ దీని గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయబోయే ముందు అసలు ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ ని యూస్ చేసి మనం ఎందుకు లోడ్ టెస్ట్ చేయాలని తెలుసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆన్లైన్ షాపింగ్ వెబ్సైట్ ఉందనుకోండి సో వాళ్ళు ఫెస్టివల్ సీజన్స్ లో కానివ్వండి ఆర్ ఏదైనా స్పెషల్ ఈవెంట్స్ లో చాలా ప్రమోషన్స్ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ గురించి చేస్తూ ఉంటారు కదా అటువంటప్పుడు కస్టమర్స్ ఏం చేస్తారో వాళ్ళ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళి ఆ ప్రొడక్ట్స్ ని పర్చేస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కదా అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళ అప్లికేషన్ అనేది వాళ్ళ యావరేజ్ లోడ్ కన్నా ఎక్కువ లోడ్ ని హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో దానికోసం క్లయింట్స్ వాళ్ళ పీక్ సినారియోస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకుని మనతో టెస్ట్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ పీక్ సినారియోస్ ని కనుక వాళ్ళ అప్లికేషన్ హ్యాండిల్ చేయగలిగితే సినారియోస్ ని ఈజీగా మేనేజ్ చేయగలదు కదా మనం లోడ్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు సింగిల్ మిషన్ లో అటువంటి పీక్ లోడ్ సినారియోస్ ని టెస్ట్ చేయలేమన్నమాట ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క మిషన్ కి కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ కానివ్వండి ఆర్ మనం యూస్ చేసేటువంటి టైప్ ఆఫ్ టెస్ట్ ప్లాన్ సో అందుకనే జేమీటర్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ టెస్టింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అనమాట సో ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనం టెస్ట్ చేయబోయే వర్క్ లోడ్ అన్నిటినీ కూడా డిఫరెంట్ సర్వర్స్ మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అనమాట ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఒక్క సింగిల్ సర్వర్ మొత్తం లోడ్ ని హ్యాండిల్ చేయకుండా ఆ లోడ్ అనేది మల్టిపుల్ సర్వర్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది అనమాట అందుకే దీన్ని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ టెస్టింగ్ అంటారు ఓకేనా సో ఈ విధంగా చేయటం వల్ల మనం అప్లికేషన్ యొక్క రియలిస్టిక్ వర్క్ లోడ్ కండిషన్ ని సిమ్యులేట్ చేసి అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఆ అప్లికేషన్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అన్నది ఈజీగా మెజర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ప్రాసెస్ లో యూస్ చేసే టర్నాలను తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇప్పుడు అవి ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ కంట్రోల్ నోడ్ దీనే ప్రీవియస్ గా మాస్టర్ సిస్టమ్ అనేవాళ్ళు అదే అదర్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టూల్స్ లైక్ లోడ్ అన్నర్ లో దీన్ని కంట్రోలర్ అంటారు అనమాట ఓకేనా సో ఈ సిస్టమ్ లోనే మనం జేమిటర్ జియోవై మోడ్ లో కానివ్వండి నాన్ జియోవై మోడ్ లో కానీ రన్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఓవరాల్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అలాగే డిఫరెంట్ అదర్ కాంపనెంట్స్ తో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో దీని మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే మనం సిమ్యులేట్ చేయాలి అనుకున్నటువంటి లోడ్ ని మల్టిపుల్ సర్వర్స్ మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలన్నమాట అలాగే ఆ లోడ్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ సిస్టమ్ నుంచి కూడా రిజల్ట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మనకి వర్కర్ నోట్స్ ఉన్నాయి సో వీటిని ముందుగా స్లేవ్ సిస్టమ్స్ అనేవాళ్ళు అదే మీరు లోడ్ అనర్ లో కనుక చూసే వీటిని లోడ్ జనరేటర్స్ అంటారు బేసికల్ గా ఇవేం చేస్తాయంటే కంట్రోల్ నోడ్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకుని ఆ టార్గెట్ సిస్టమ్ మీద లోడ్ ని సిమ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటాయి మనం చేయబోయేటటువంటి హై లోడ్ సినారియోస్ లో మోస్ట్లీ మల్టిపుల్ వర్కర్ నోట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మనం టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు టార్గెట్ సిస్టమ్ మీద లోడ్ పెట్టి ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసుకుని కంట్రోల్ నోడ్ కి బ్యాక్ పంపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అండ్ ఫైనల్లీ మనకి టార్గెట్ సిస్టమ్ సో దీంట్లో యాక్చువల్ అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం టెస్ట్ జరుగుతుందో అప్పుడు వర్కర్ నోట్స్ అన్ని కూడా ఈ అప్లికేషన్ మీద ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ ని సిమ్యులేట్ చేసి అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ఈ అప్లికేషన్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉన్నది అనేది మెషర్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ టెస్టింగ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏంటి అని తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే బోత్ కంట్రోల్ నోడ్ లో అండ్ అలాగే వర్కర్ నోడ్ లో సేమ్ జావా అండ్ జేమిటర్ వర్షన్ అనేది రన్ అవ్వాలన్నమాట డిఫరెంట్ వర్షన్స్ రన్ అవడం వల్ల మనం టెస్ట్ ని ప్రాపర్ గా రన్ చేయలేం ఓకేనా అండ్ అలాగే కంట్రోల్ నోడ్ కి అండ్ వర్కర్ నోడ్ కి మధ్య కనెక్టివిటీ అనేది ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలన్నమాట కొన్ని కొన్ని సార్లు కంపెనీస్ లో ఏంటంటే ఫైర్ వాల్ రూల్స్ ఉంటాయి అనమాట అవన్నీ ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ కి రిక్వెస్ట్ ని బ్లాక్ చేస్తూ ఉంటాయి సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం నెట్వర్క్ స్టీమ్స్ తో వర్క్ చేసి ఆ ఫైర్ వాల్ రూల్స్ ని ఓపెన్ చేయించాలన్నమాట అప్పుడే కంట్రోల్ నోడ్ అనేది వర్కర్ నోడ్ తో క
JavaScript ni develop chesi by default bin directory lo store chesindi anamata eppudaithe atuvanti keys and certificates generate cheyal anukuntunnamo aa script ni execute cheyal anamata okay na so once manam aa script ni execute chesin tarvata adem chestundante oka rmi key store.jks ane oka file ni generate chestundi so dantlo maniki kavalsina key and certificate information anta kuda untundi by default దాని వ్యాలిడిటీ అనేది ఓన్లీ సెవెన్ డేస్ ఏ ఉంటుంది కానీ మనం కావాలనుకుంటే దాన్ని ఎక్స్టెండ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఫైనల్ స్టెప్ ఎస్ఎస్ఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏంటంటే మనం జనరేట్ చేసినటువంటి ఆ జేకేఎస్ ఫైల్ ని అన్ని వర్కర్స్ నోట్స్ కి కాపీ చేయాలన్నమాట ఓకేనా ఒకవేళ మనం ఈ ఎస్ఎస్ఎల్ సెటప్ ని బైపాస్ చేయాలనుకుంటే జేమిటర్ ప్రాపర్టీస్ లో ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది అదేంటంటే సర్వర్ ఆర్ఎంఐ ఎస్ఎస్ఎల్ డిజైబుల్ అని చెప్పి సో దాన్ని మీరు కనుక ట్రూ గా డిఫైన్ చేస్తే ఎస్ఎస్ఎల్ సెటప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట బై డిఫాల్ట్ అది ఫాల్స్ గా ఉంటుంది అంటే మనల్ని ఎస్ఎస్ఎల్ సెటప్ చేయమని చెప్తుంది అనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వర్కర్ నోడ్ సెటప్ సో బిఫోర్ మనం యాక్చువల్ టైప్ స్టార్ట్ చేయే ముందు ప్రతి ఒక్క వర్కర్ నోడ్ లోకి లాగిన్ అయ్యి జేమిటర్ బిన్ డైరెక్టర్ లో మనకి జేమిటర్ హైఫన్ సర్వర్ డాట్ బ్యాట్ ఆర్ జేమిటర్ హైఫన్ సర్వర్ డాట్ ఎస్హెచ్ అనే ఫైల్స్ ఉంటాయి అనమాట ఒకవేళ మనం కనుక విండోస్ యూస్ చేస్తున్నట్లయితే జేమిటర్ హైఫన్ సర్వర్ డాట్ బ్యాట్ అనే స్క్రిప్ట్ ని రన్ చేయాలి ఓకేనా సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది మనం ప్రతి ఒక్క వర్కర్ నోడ్ లో కూడా చేయాలన్నమాట సో బై డిఫాల్ట్ జేమిటర్ సర్వర్ అనేది ఒక ర్యాండమ్ పోర్ట్ ని కమ్యూనికేషన్ కోసం యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అలా కాకుండా మనం ఒక స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ ని యూస్ చేయాలి అనుకుంటే మనకి జేమిటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ లో సర్వర్ ఆర్ఎంఐ లోకల్ పోర్ట్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది దాన్ని సెట్ చేసి మనం అది అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఫైనలీ కంట్రోల్ నోడ్ సెటప్ ఈ కంట్రోల్ నోడ్ లో జేమిటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ లో రిమోట్ హోస్ట్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది దాంట్లో మనం మన వర్కర్ నోట్ ఐపి అడ్రస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట ఒకవేళ మనకి మోర్ దాన్ వన్ వర్కర్ నోడ్ కనుక ఉంటే కామాతో వాటిని సపరేట్ చేయాలి ఓకేనా అగైన్ ఈ కంట్రోల్ నోడ్ కూడా బై డిఫాల్ట్ ర్యాండమ్ పోర్ట్ ని యూస్ చేసుకుంటుంది అలా కాకుండా మీరు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ ని కమ్యూనికేషన్ కోసం యూస్ చేయాలి అనుకుంటే క్లయింట్ ఆర్ఎంఐ లోకల్ పోర్ట్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది దాన్ని సెట్ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని జేమిటర్ లో సెట్ చేసి ఒక డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ టెస్ట్ ని రన్ చేద్దాం ఓకేనా సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ టెస్టింగ్ చేయడం కోసం మనకి టూ మెషిన్స్ కావాలి ఒకటి కంట్రోల్ నోడ్ అండ్ అనదర్ వన్ వర్కర్ నోడ్ సో దానికోసం నేను నా దగ్గర ఉండేటువంటి విండోస్ ల్యాప్టాప్ ని కంట్రోల్ నోడ్ గా యూస్ చేయబోతున్నాను అండ్ అలాగే మ్యాక్ ని వర్కర్ నోడ్ గా యూస్ చేయబోతున్నాను అనమాట ఓకేనా వన్స్ మనం కంట్రోల్ నోడ్ అండ్ వర్కర్ నోడ్ ఐడెంటిఫై చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే ఈ టూ మెషిన్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ టెస్టింగ్ కి కావాల్సినటువంటి ప్రీ రిక్విజిట్స్ ని మీట్ అవుతున్నాయా లేదనే చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఫస్ట్ ప్రీ రిక్విజిట్ ఏంటి బోత్ కంట్రోల్ నోడ్ అండ్ వర్కర్ నోడ్ లో జే మీటర్ అండ్ జావా అనేది సేమ్ వర్షన్ తో రన్ అవ్వాలన్నమాట ఓకేనా ఫస్ట్ మనం కంట్రోల్ నోడ్ లో వెరిఫై చేద్దాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ వర్కర్ నోడ్ లో కూడా చూసుకుందాం సో జావా వర్షన్ వెరిఫై చేయడం కోసం జావా హైఫన్ హైఫన్ వర్షన్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఆ జావా వర్షన్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ చూసారా జావా ట్వంటీ వన్ అండ్ సేమ్ థింగ్ వర్కర్ నోడ్ లో కూడా మనం చూద్దాం జావా హైఫన్ హైఫన్ వర్షన్ సో ఇక్కడ కూడా నాకు జావా ట్వంటీ వన్ వచ్చింది సో దాని అర్థం ఏంటంటే బోత్ కంట్రోల్ నోడ్ లో అండ్ అలాగే వర్కర్ నోడ్ లో సేమ్ జావా వర్షన్ అనేది రన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ మనం చూడాల్సింది జేమీటర్ కదా సో జేమీటర్ హైఫన్ హైఫన్ వర్షన్ అని ఫస్ట్ కంట్రోల్ నోడ్ లో చెక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ జేమీటర్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ పాయింట్ టూ వర్షన్ తో ఇన్స్టాల్ అవబడింది అండ్ సేమ్ థింగ్ మనం వర్కర్ నోడ్ లో కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుందాం సిన్స్ ఇది మ్యాక్ కాబట్టి డాట్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ జేమీటర్ డాట్ ఎస్హెచ్ హైఫన్ హైఫన్ వర్షన్ టైప్ చేయాలి అనమాట మ్యాక్ లో కానీ లింక్ లో కానీ ఈ కమాండ్ యూస్ చేయాలి సో టైప్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి వర్షన్ చూపిస్తుంది కదా ఫైవ్ సో కంట్రోల్ నోడ్ అండ్ వర్కర్ నోడ్ లో నాకు బోత్ జావా అండ్ జేమిటర్ అనేవి సేమ్ వర్షన్ తో రన్ అవుతున్నాయి ఒకవేళ అలా ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే టెస్ట్ అనేది ప్రాపర్ గా రన్ అవుద్ అనమాట ఓకేనా సో వన్స్ మనం ఈ వర్షన్స్ వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ ప్రీ రిక్విజిట్ ఏం చూడాలంటే బోత్ మిషన్స్ కూడా సేమ్ సబ్మిట్ లో ఉండాలి అండ్ ఫైనల్ ప్రీ రిక్విజిట్ ఏంటంటే ఈ రెండింటికి కనెక్టివిటీ అనేది ఉండేలా చూసుకోవాలన్నమాట రియల్ టైమ్ లో మనం చేసేటప్పుడు ఈ కంట్రోల్ నోడ్ కి అండ్ వర్కర్ నోడ్ కి మధ్యలో ఏదైనా ఫైర్ వాల్ రూస్ ఉంటే కనెక్టివిటీ అనేది ఉండదు అనమాట అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం నెట్వర్క్ స్కీమ్స్ తో వర్క్ చేసి అటువంటి ఏమైనా ఫైర్ వాల్ రూల్స్ బ్లాక్ చేస్తున్నాయా కమ్యూనికేషన్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ కనుక ఉంటే వాళ
లిమిటెడ్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి ఒక పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ వచ్చి సర్వర్ డాట్ ఆర్ఎంఐ డాట్ ఎస్ఎస్ఎల్ డిజైబుల్ అనే ప్రాపర్టీని మీరు అప్డేట్ చేస్తే ఈ ఎస్ఎస్ఎల్ ప్రాసెస్ని స్కిప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు దాన్ని అప్డేట్ చేద్దాం సో నేను కంట్రోల్ నోడ్లో జిమిటెడ్ ప్రాపర్టీస్ని ఆల్రెడీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇన్ కేస్ మీరు కావాలనుకుంటే ఏదైనా టెక్స్ ప్యాడ్ ఆర్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్లో ఓపెన్ చేసి దాన్ని ఎడిట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దీన్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు సర్వర్ ఆర్ఎంఐ ఎస్ఎస్ఎల్ డాట్ డిజైబుల్ అని సెర్చ్ చేయండి సెర్చ్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ ప్రాపర్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూసారు సెట్ దిస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ ఎస్ఎస్ఎల్ ఫర్ ఆర్ఎంఐ సో దీన్ని మనం అన్కమెంట్ చేసి వాల్యూని ట్రూ గా అప్డేట్ చేయాలన్నమాట అండ్ సేమ్ ప్రాసెస్ మనం వర్కర్ నోడ్ లో కూడా చేయాలి ఓకేనా సో లెట్స్ డూ దట్ నౌ సో వర్కర్ నోడ్ లోకి వెళ్ళి మనం విమ్ జే మీటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ విమ్ అనేది లెనిక్స్ లో ఉండేటటువంటి ఒక టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అనమాట సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ఇటువంటి టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ని ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా దీంట్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ చేసి సర్వర్ డాట్ ఆర్ఎంఐ డాట్ డిజేబుల్ ఎస్ఎస్ఎల్ డాట్ డిజేబుల్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ అన్కమెంట్ చేసి అండ్ దెన్ ట్రూ ఓకే సో వన్ సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైల్ ని క్లోజ్ చేయండి సో నేను యూజ్ చేస్తున్న కమాండ్స్ అన్ని కూడా లెనిక్స్ కమాండ్స్ ఇన్ కేస్ మీకు లెనిక్స్ కమాండ్స్ మీద కూడా వీడియో కావాలి అనుకుంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి నేను దాని గురించి కూడా ప్లాన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఎస్ఎస్ఎల్ సెటప్ ని స్కిప్ చేయమని చెప్పి బోత్ కంట్రోల్ నోడ్ అండ్ వర్కర్ నోడ్ లో మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నాం సో ఇంకొక సెటప్ మనం వర్కర్ నోడ్ లో కూడా ఏం చేయాలంటే సర్వర్ డాట్ ఆర్ఎంఐ డాట్ లోకల్ పోర్ట్ అనే ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఆప్షన్ ఉంది ఇది ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ మనం వర్కర్ నోడ్ లో టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది ర్యాండమ్ గా ఒక పోర్ట్ ని పిక్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒకవేళ ఏదైనా మనం స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ ని యూస్ చేయాలి రియల్ టైమ్ లో ఎందుకంటే మనకి ఆ పోర్ట్ లోనే ఆ ఫైర్ వాల్ అనేది ఓపెన్ ఉంది అప్పుడు ఈ ఆప్షన్ కనుక యూస్ చేయకపోతే మనం దాన్ని అచీవ్ చేయలేం అనమాట ఎందుకంటే వర్కర్ నోడ్ అనేది ర్యాండమ్ గా ఏదో ఒక పోర్ట్ ని ఎవ్రీ టైమ్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఒక స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ కావాలి అనుకుంటే ఈ జెమిటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ లోకి వచ్చి మనం ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీని అన్కమెంట్ చేసి సేవ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో లెట్ సేవ్ సో దట్ ఎవ్రీ టైమ్ వర్క్ అన్ ఓల్డ్ టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది అదే పోర్ట్ ని యూస్ చేస్తుంది సో వన్స్ మనం ఎస్ఎస్ఎల్ సెటప్ ని స్కిప్ చేసాం అండ్ దెన్ ఆ లోకల్ పోర్ట్ ని కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే వర్కర్ నోడ్ లో జేమిటర్ సర్వర్ అనే స్క్రిప్ట్ ని రన్ చేయాలి అనమాట అది మనకి జేమిటర్ బిన్ డైరెక్ట్ లో ఉంది సో నేను ఆల్రెడీ అపాచి జేమిటర్ బిన్ డైరెక్ట్ లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ గా జేమిటర్ సర్వర్ స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను అదే ఒకవేళ విండోస్ లో అయితే జేమిటర్ సర్వర్ బ్యాట్ అని ఉంటుంది ఓకేనా ఇది మ్యాక్ కాబట్టి నేను ఈ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను వన్స్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మన వర్క్ అన్ ఓడ్లో ఒక మెసేజ్ చూస్తాం అనమాట ఏంటంటే క్రియేటెడ్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పి అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఎన్ పాయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది వన్ నైంటీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టూ డాట్ వన్ సెవెంటీ వన్ అండ్ దెన్ చూసారు ఇక్కడ ఫోర్ థౌసండ్ ఈ ఫోర్ థౌసండ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుందంటే మనం ఇందాక కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం కదా లోకల్ పోర్ట్ దాని నుంచి కన్సిడర్ చేసుకుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని స్టాప్ చేసి మళ్ళా మనం ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్ళి దాన్ని కమెంట్ చేద్దాం అండ్ దెన్ ఒకసారి మళ్ళా సర్వర్ స్క్రిప్ట్ ని రన్ చేద్దాం సో సర్వర్ డాట్ ఆర్ఎంఐ డాట్ డిజే లోకల్ పోర్ట్ లెట్ సేవ్ దిస్ సేమ్ స్క్రిప్ట్ ని ఒకసారి మళ్ళా రన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసారా సిక్స్టీ ఫోర్ టూ నైంటీ త్రీ అనే పోర్ట్ ని తీసుకుంది ఇందాక మనకి ఏం తీసుకుంది ఫోర్ థౌసండ్ కదా సో ఒకసారి మళ్ళీ స్టాప్ చేసి ఇంకొకసారి రన్ చేద్దాం ఈసారి చూసారు సిక్స్టీ ఫోర్ టూ నైంటీ ఫోర్ ఇలాగా అది మనం రన్ చేస్తున్నప్పుడు ర్యాండమ్ గా అవైలబుల్ పోర్ట్ ని పిక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట ఈ విధంగా చేయటం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు ఏదైనా ఫైర్ వాల్ రూల్స్ అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ పోర్ట్ లో కనుక అప్లై చేస్తుంటే ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లోడ్ టెస్టింగ్ ని చేయలేరు అనమాట ఓకే సో అందుకని ఇప్పుడు కూడా ఆ లోకల్ పోర్ట్ ని కాన్ఫిగర్ చేసుకోవడం అనేది రికమెండెడ్ అప్రోచ్ సో మళ్ళా వెళ్ళి ఒకసారి దాన్ని అన్కమెంట్ చేద్దాం సర్వర్ డాట్ ఆర్ఎంఐ డాట్ లోకల్ పోర్ట్ ఇప్పుడు జేమిట సర్వర్ ని స్క్రిప్ట్ రన్ చేద్దాం చూసారు ఇక్కడ మనకి ఫోర్ థౌసండ్ పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు కంట్రోల్ నోడ్ ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈ వర్కర్ నోడ్ కి పంపించినా కూడా ఈ ఫోర్ థౌసండ్ పోర్ట్ నుంచే పంపిస్తుంది అనమాట సో వర్కర్ నోడ్ సెటప్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది మనం కంట్రోల్ నోడ్ లోకి వెళ్ళి కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ చేసుకోవాలి అదేంటం
టెస్టింగ్ చేయాలన్నది సో ఈ వీడియోలో మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ టెస్టింగ్ ఎలా చేయాలన్నది సో ఈ థ్రెడ్ ప్రాపర్టీస్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మీరు ఏ టెస్ట్ తీసుకున్నా కూడా ప్రెడీ మచ్ సేమ్ అనమాట బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ మనం ఈ వాల్యూస్ ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ టెస్టింగ్ ఫస్ట్ మనం జియో ఎమోడ్ లో చూద్దాం అండ్ దెన్ తర్వాత నాన్ జియో ఎమోడ్ లో కూడా చూద్దాం సో మనం రిజల్ట్స్ చూసుకోవాలి కాబట్టి దీన్ని ఎనేబుల్ చేద్దాం ఎప్పుడు కూడా టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ టు చెక్ ది అప్లికేషన్ ఒకసారి మనం అప్లికేషన్ చెక్ చేసుకుని అది ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది చూసుకోవాలన్నమాట అదర్వైజ్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ మనకి టెస్ట్ డేటా అనేది లిమిటెడ్ గా ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట అటువంటి అప్పుడు మనం వితౌట్ వ్యాలిడేషన్ రన్ చేస్తాం అనుకో ఆ టెస్ట్ డేటా అంత కన్జ్యూమ్ అయిపోతే ఆ టెస్ట్ డేటాని రియూస్ చేసుకోలేకపోతే మళ్ళీ మీరు టెస్ట్ డేటాకి చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ మీరు అప్లికేషన్ చెక్ చేసుకోండి ఆ తర్వాత అంతా ఓకే అయిన తర్వాత వచ్చి టెస్ట్ స్టార్ట్ చేయండి సరేనా సో క్రోమ్ రోజు ఓపెన్ చేసి లాస్ట్ వీడియో లాగే మనం ఈ లోకల్లో డిప్లాయ్ చేసినటువంటి జేపెట్ స్టోర్ డెమో కంటైనర్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేయబోతున్నాం అనమాట సో దాని యుఆర్ఎల్ హెచ్టిపి లోకల్ హోస్ట్ ఎయిటీ ఎయిటీ సో ఎంటర్ ది స్టోర్ చూసారా మనకి ఫస్ట్ పేజ్ అనేది వచ్చింది మేబీ అది బ్రౌజర్ క్యాష్ నుంచి మనకి డిస్ప్లే చేసింది బట్ మనం ఎంటర్ ది స్టోర్ అనగానే ఇక్కడ సైట్ కెనాట్ బి రీచ్ అని వచ్చింది దీని అర్థం ఏంటంటే అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవ్వట్లేదు ఓకేనా ఇప్పుడు ఒకసారి డాకర్ డెస్క్ టాప్ లోకి వెళ్దాం ఇక్కడ చూద్దాం సో కంటైనర్ స్టేటస్ అనేది ఎగ్జిటెడ్ లో ఉంది ఇది ఎప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉండాలి అనమాట రియల్ టైమ్ లో అప్లికేషన్స్ అనేవి మనం మన ల్యాప్టాప్ లో డిప్లాయ్ చేసుకోం మనకి సపరేట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటుంది దాంట్లో డిప్లాయ్ చేయబడుతుంది అనమాట ఒకవేళ మీకు ఇలాంటి అప్లికేషన్ నాట్ రీచబుల్ అండ్ కెనాట్ బి రీచ్ అటువంటి ఇష్యూ కనుక వస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టీమ్ వాళ్ళని రీచ్ అవ్వాలన్నమాట అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చెక్ చేసుకొని అసలు అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతుందా లేదా అని ఒకవేళ రన్ అవ్వకపోతే దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ మనం కంటెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం సో దట్ అప్లికేషన్ అనేది రన్ అవుతుంది సో బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళి ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూసారా అప్లికేషన్ వర్క్ అయింది ఫేష్ ప్రోడక్ట్ ఐడి ఐటమ్ ఐడి ఇలాగ కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసుకుని మేక్ షూర్ చేసుకుందాం అప్లికేషన్ అనేది ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందని వన్స్ అప్లికేషన్ వ్యాలిడేషన్ అయిపోయింది ద నెక్స్ట్ స్టెప్ టెస్ట్ ని రన్ చేయటం అనమాట ఓకేనా నార్మల్ గా మనం లో టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అయితే నార్మల్ టెస్ట్ మనం డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాం కదా బట్ ఇలా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ టెస్ట్ అనేది ఈ లోకల్ మిషన్ లో రన్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా ఎప్పుడు కూడా మనం రన్ చేయకూడదు అనమాట డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టెస్టింగ్ కి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లో టెస్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మనం రన్ మెన్యూ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి రిమోట్ స్టార్ట్ రిమోట్ స్టార్ట్ ఆల్ స్టాప్ స్టాప్ ఆల్ షట్ డౌన్ అని చెప్పి సో ఇక్కడ రిమోట్ స్టార్ట్ కి వెళ్ళి ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఇలా కనపడింది అంటే మన కాన్ఫిగరేషన్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట ఏమైనా కాన్ఫిగరేషన్ లో తప్పు జరిగి ఉంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఐపీ అడ్రస్ అనేది కనపడదు ఓకేనా సో రిమోట్ స్టార్ట్ ని క్లిక్ చేద్దాం అప్పుడు మన టెస్ట్ అనేది ఆ వర్క్ అన్నోడ్ లో రన్ అవుతుంది దీన్ని క్లిక్ చేసి మనం ఒకసారి టర్మినల్ చూస్తే ఇక్కడ చూసారా వర్క్ అన్నోడ్ లో స్టార్టింగ్ ద టెస్ట్ అని వస్తుంది సో రిజల్ట్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందో కూడా చూద్దాం ఒకసారి రెస్పాన్స్ కోడ్ నాన్ హెచ్టిపి రెస్పాన్స్ కోడ్ మన అప్లికేషన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది హెచ్టిపి హౌస్ కనెక్షన్ ఎక్సెప్షన్ ఓకే సో దీని అర్థం ఏంటంటే మనం ఇవాళ ఏమని ఇచ్చాము లోకల్ హోస్ట్ కదా బట్ మన టెస్ట్ యాక్చువల్గా ఎక్కడ జరుగుతుంది ఈ వర్క్ అన్నోడ్ అంటే వేరే మిషన్ లో జరుగుతుంది సో ఈ వేరే మిషన్ లో టెస్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ మిషన్ లో కూడా అదేం చేస్తుంది అంటే లోకల్ హోస్ట్ అని చెప్పి ఇవాళ ని హిట్ చేస్తుంది అనమాట హిట్ చేసినప్పుడు ఆ లోకల్ హోస్ట్ లో ఈ జేపెట్ స్టోర్ డెమో అప్లికేషన్ అనేది డిప్లాయ్ అవ్వలేదు అందుకని మనకి ఈ రిక్వెస్ట్స్ అనేవి ఫెయిల్ అయింది రియల్ టైమ్ లో మీకు ఈ అప్లికేషన్ యువర్ అనేది లోకల్ హోస్ట్ ఉండదు ఎందుకంటే మీరు లోకల్ గా ఏ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయరు మీకు ఒక అప్లికేషన్ యువర్ అని ఇస్తారు దాన్ని ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా జస్ట్ మీకు డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడం కోసమే నేను కావాలని ఈ యువర్ఎల్ మార్చలేదు సో మనం ఇప్పుడు ఈ యువర్ఎల్ ప్లేస్ లో ఏమి ఇవ్వాలంటే ఈ మిషన్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి అప్పుడే ఏదైతే మిషన్స్ దీన్ని కనెక్ట్ అవ్వగలవో వాటిని హిట్ చేసి ఆ స్టెప్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో ఈ మిషన్ ఐపీ అడ్రస్ ఓకే సో లెట్స్ మీ కాపీ దిస్ సో ఇది ఈ మిషన్ ఐపీ అడ్రస్ అనమాట ఇప్పుడు సేవ్ చేసి ఒకసారి రిజల్ట్స్ క్లీన్ చేద్దాం అండ్ దెన్ రన్ రిమోట్
ఈ స్క్రిప్ట్ని మీరు ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో జేమిట్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఒక ఆర్ఎంఐ కీ స్టోర్ డాట్ జేకేఎస్ ఒక ఫైల్ని ఇస్తుంది అనమాట దాంట్లో మనకి కీ అండ్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఉంటుంది ఆ జేకేఎస్ ఫైల్ని మనం అన్ని వర్కర్ నోట్స్లో కాపీ చేయాలన్నమాట సో ఇది ఎస్ఎస్ఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ సెటప్ బై డిఫాల్ట్ ఈ స్క్రిప్ట్ ద్వారా జనరేట్ చేయబడినటువంటి సర్టిఫికేట్ అనేది ఓన్లీ సెవెన్ డేసే వ్యాలిడ్ ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీకు ఆ సెవెన్ డేస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ వ్యాలిడిటీ ప్రాపర్టీ ఉంది కదా సెవెన్ ని దాన్ని అప్డేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ డెమో కోసం మనం సెవెన్ డేసే ఉంచి కాన్ఫిగర్ చేసుకుందాం సో టర్మినల్కి వెళ్ళి ఇది విండోస్ కంట్రోల్ నోడ్ కాబట్టి బ్యాట్ స్క్రిప్ట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం క్రియేట్ ఆర్ఎంఐ కీ స్టోర్ డాట్ బ్యాట్ రన్ చేసినప్పుడు అది కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది దాన్ని ఆన్సర్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఆర్ఎంఐ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ఎంఐ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ఎంఐ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు బట్ మీరు ఇచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా మీనింగ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయండి వన్స్ అంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేసుకున్న తర్వాత ఫైనల్గా కన్ఫర్మేషన్ కోసం అడుగుతుంది అనమాట మనం ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ అన్ని కరెక్టా కాదా అని చెప్పి ఎస్ అన్నప్పుడు అది ఒక సర్టిఫికేట్ని కీ పేర్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూసారా విత్ ఎ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ సెవెన్ డేస్ ఆఫ్టర్ సెవెన్ డేస్ మళ్ళా మీరు దీన్ని రీజనరేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ దెన్ సేమ్ సర్టిఫికేట్ని అన్ని చోట్ల కాపీ చేయాలి ఓకేనా సో వన్స్ మనకి సర్టిఫికేట్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో దీన్ని కాపీ చేయబోయే ముందు ఒకసారి మనం వర్కర్ నోడ్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుందాం ఏమైనా ఫైల్స్ ఉన్నాయా అని నో మ్యాచ్ ఫౌండ్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ డిఏఆర్ స్టార్ డాట్ జేకేఎస్ సో చూసారా ఈ ఫైల్ అనేది ఎప్పుడో పాత ఫైల్ అనమాట ఇది ప్రాక్సీ సర్వర్కి సంబంధించింది బట్ ఇప్పుడు జేకేఎస్ క్రియేట్ చేసింది ఈరోజు క్రియేట్ చేశాను కదా సెవెన్ ట్వంటీ ఓకే సో ఈ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫైల్ని అన్ని వర్కర్ నోడ్స్కి కాపీ చేయాలి సో ఈ కాపీ ప్రోడ్స్ అనేది ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు డిఫరెంట్ యూటిలిటీస్ ఉన్నాయి కాపీ చేయడానికి నేను కమాండ్ లైన్లో ఉన్నాను కాబట్టి మనకి ఎస్సీపీ అనే ఒక కమాండ్ లైన్ కమాండ్ ఉందన్నమాట సో దాని ద్వారా సెక్యూర్గా ఈ ఫైల్ని ఈ కంట్రోల్ నోడ్ నుంచి వర్కర్ నోడ్కి కాపీ చేయొచ్చు సో దీని సింటాక్స్ ఏంటంటే ఎస్సీపీ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ మన ఫైల్ నేమ్ ఏంటి ఆర్ఎంఐ కీ స్టోర్ డాట్ జేకేఎస్ అండ్ దెన్ ది టార్గెట్ మిషన్ నేమ్ ఇక్కడ నేను నా మ్యాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ తర్వాత గోల నేను ఇక్కడ పాత్ స్పెసిఫై చేయాలన్నమాట ఆ సిస్టంలో ఎక్కడ కాపీ చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ ఫైల్ని మనం ఎప్పుడు కూడా బిన్ డైరెక్టర్లోనే కాపీ చేయాలన్నమాట ఓకే సో జేమిట్ర్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఫోల్డర్లో ఉంది డాక్యుమెంట్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎపాచీ జేమిటర్ ఫైవ్ డాట్ సిక్స్ డాట్ టూ బిన్ అండ్ దెన్ ఎంటర్ అది సిస్టమ్ యొక్క పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది అథెంటికేషన్ కోసం సో కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయగానే ఆ ఫైల్ని కాపీ చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను వర్కర్ నోడ్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి మళ్ళా ఆ ఫైల్ని చూస్తే ఇక ఈసారి నాకు ఆర్ఎంఐ కీ స్టోర్ అనే ఫైల్ వచ్చింది ముందు చూస్తే ఇక్కడ మనకి నో మ్యాచ్ ఫోన్ అని వచ్చింది కదా ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ఆర్ఎంఐ కీ స్టోర్ అనే ఫైల్ వచ్చింది ఓకే సో దట్ మీన్స్ ఈ ఫైల్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా కంట్రోల్ నోడ్ నుంచి వర్కర్ నోడ్కి కాపీ అయిపోయింది అనమాట సో నెక్స్ట్ స్టెప్ వర్కర్ నోడ్లో జేమీటర్ సర్వర్ స్క్రిప్ట్ని రన్ చేయడం బిఫోర్ దట్ ఇందాక మనం ఎస్ఎల్ సెటింగ్ని స్కిప్ చేసాం కదా దాన్ని కమెంట్ చేయాలన్నమాట సో ఫస్ట్ మనం వీఎం జేమీటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి సర్వర్ ఆర్ఎంఐ ఎస్ఎస్ఎల్ డిజేబుల్ దీన్ని కమెంట్ చేసేద్దాం కమెంట్ చేసిన తర్వాత మీరు జేమిటర్ హైఫన్ సర్వర్ స్క్రిప్ట్ని రన్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు చూస్తే మనకి సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వచ్చింది కదా ఇందాక మనకి ఓన్లీ క్రియేటెడ్ రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ టూ లైన్సే చూపించింది ఇప్పుడు చూస్తే మనకి చాలా ఆధార్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఆర్ఎంఐ కీ స్టోర్ టైప్ ట్రస్ట్ స్టోర్ కీ స్టోర్ ఇలాగనమాట సో దీని అర్థం ఏంటంటే మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఎస్ఎస్ఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకున్నాము వర్కర్ నోడ్లో ఓకే మనం కంట్రోల్ రూమ్లో చేయాల్సిన దల్లా కూడా ఈ జేకేఎస్ ఫైల్ని జనరేట్ చేయడమే బట్ ఇందాక మనం ఎస్ఎస్ఎల్ని స్కిప్ చేసాం కాబట్టి ఆ ప్రాపర్టీని మనం కమెంట్ చేయాలన్నమాట సో ఇక్కడికి వెళ్ళి సర్వర్ డాట్ ఎస్ఎస్ఎల్ ఆర్ఎంఐ డాట్ ఎస్ఎస్ఎల్ డాట్ డిజేబుల్ కమెంట్ చేసేసి సేవ్ చేయడం అండ్ దెన్ జేమీటర్ స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడమే అనమాట సో ఒకసారి మళ్ళీ జేమీటర్ ఓపెన్ చేసుకుందాం జేమీటర్ మనకి జేమీటర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయిన తర్వాత స్క్రిప్ట్ని ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ డెస్క్టాప్ జేమీటర్ స్క్రిప్ట్స్ జేపెట్ స్టోర్ డెమో ఓకే రన్ రిమోట్ స్టార్ట్ వర్క్ అనోడ్ అయిపోయింది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇఫ్ ఎవరింగ్ ఈజ్ ఓకే మనకి సక్సెస్ఫుల్ రెస్పాన్స్ అనేది కనబడుతుంది చూసారా సో ఈ విధంగా ఎస్ఎస్ఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకొని
మన స్క్రిప్ట్లో ఏదైనా లిజినర్స్ కనుక ఉంటే వాటిని అన్నింటినీ కూడా డిజేబుల్ చేసుకోవాలన్నమాట వ్యూ రిజిస్ట్రీ అనే లిజినర్ ఉంది కదా దీన్ని డిజేబుల్ చేద్దాం ఫస్ట్ అండ్ దెన్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్ చేయమీటర్ ఇప్పుడు నాన్ జీవే మోడ్లో సేమ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లో టెస్టింగ్ ని ఎలా చేయచ్చో చూద్దాం ఓకే సో క్లియర్ ఫస్ట్ థింగ్ అగైన్ వర్కర్ నోడ్ లోకి వెళ్ళి మనం జేమీటర్ సర్వర్ స్క్రిప్ట్ ని రన్ చేయాలి అండ్ దెన్ కంట్రోల్ నోడ్ లో జేమీటర్ నాన్ జీవే మోడ్ కమాండ్ ఇష్యూ చేయాలన్నమాట సో జేమీటర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి హైఫన్ ఎన్ సో ఈ హైఫన్ ఎన్ ఇవ్వటం వల్ల మనం జేమీటర్కి ఏం చెప్తున్నామంటే ఈ టెస్ట్ నేను నాన్ జీవే మోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఆ తర్వాత హైఫన్ టీ అండ్ దెన్ మన స్క్రిప్ట్ అంటే జేఎంఎక్స్ ఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఈ సిస్టమ్లో స్క్రిప్ట్స్ అనేవి డెస్క్టాప్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఆ పాత్ ఇస్తాను స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ జేపెట్ స్టోర్ డెమో డాట్ జేఎంఎక్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత నాకు రిజల్ట్స్ కావాలి కదా అనాలిసిస్ కోసం దాన్ని నేను ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో సేవ్ చేసుకుంటాను సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట హైఫన్ ఎల్ అంటే ఈ పర్టికులర్ లొకేషన్లో నాకు రిజల్ట్స్ని సేవ్ చేయమని చెప్పి జేమిటర్ చెప్తున్నాను సో అగైన్ నేను నా రిజల్ట్స్ని కూడా సేమ్ డెస్క్టాప్ ఫోల్డర్లోనే నేను స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో జేపెట్ స్టోర్ డెమో డాట్ జేటీఎల్ జేటీఎల్ అనేది రిజల్ట్స్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ అనమాట ఆ తర్వాత మనకి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత హెచ్టీఎంఎల్ రిపోర్ట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవ్వాలి సో దానికోసం మనకి హైఫన్ ఈ అనే ఆప్షన్ ఇవ్వాలన్నమాట ఆ తర్వాత నాకు ఆ రిపోర్ట్ కూడా ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో స్టోర్ అవ్వాలి దానికోసం హైఫన్ ఓ సో ఆ లొకేషన్ ఏంటంటే రిజల్ట్స్ సో దీన్ని కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను సో ఇప్పటి వరకు ఏదైతే చెప్పానో ఇదంతా కూడా మనం లాస్ట్ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం కదా నాన్ జీవే మోడ్లో ఒక జేమిటర్ స్క్రిప్ట్స్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా వాటికి సంబంధించింది అనమాట ఈ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ టెస్టింగ్ చేయడానికి వచ్చే ఆప్షన్స్ మనకి మెయిన్గా టూ ఉన్నాయి అదేంటంటే హైఫన్ లోవర్ కేస్ ఆర్ ఇంకొకటి హైఫన్ అప్పర్ కేస్ ఆర్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ లోవర్ కేస్ ఆర్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు వర్కర్ నోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ కమాండ్లో ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట అప్పుడు జేమిటర్ ఏం చేసిందంటే మన జేమిటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్లో రిమోట్ హోస్ట్లో ఏదైతే ఐపీ అడ్రస్ మనం స్పెసిఫై చేసామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పూల్ చేసుకొని వాటికి ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ పంపించి స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది ఓకేనా అలా కాకుండా మీరు క్యాపిటల్ ఆర్ కనుక ఇస్తే ఇక్కడ మీరు ఏదైతే వర్కర్ నోడ్లో మీరు మీ టెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ మనం అప్పర్ కేస్ ఆర్తో చూద్దాం ఆ తర్వాత లోవర్ కేస్ ఆర్తో కూడా చూద్దాం ఓకేనా సో ఈ వర్కర్ నోడ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అండ్ దెన్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఆ సర్వర్ స్క్రిప్ట్ని స్టాప్ చేయమని చెప్పాలి కదా సో దానికోసం మనకి ఐఫోన్ అప్పర్ కేస్ ఎక్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది దాన్ని ఇష్యూ చేస్తే ఏమవుతుందంటే టెస్ట్ అయ్యవగానే ఆ జేమిటర్ సర్వర్ స్క్రిప్ట్ని కూడా స్టాప్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే వన్స్ మీరు ఇచ్చిన తర్వాత ఇంటర్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో నేను ఇక్కడ సమ్మరైజ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమీ స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి నాకు అవుట్పుట్ ఏమీ రాదనమాట సో నెక్స్ట్ మనం రన్ చేయబోయే ముందు ఒకసారి సమ్మరైజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎనేబుల్ చేసుకొని హైఫన్ లోవర్ కేస్ ఆర్తో టెస్ట్ చేద్దాం ఓకేనా సో దట్ మీరు టెస్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా కొన్ని రిజల్ట్స్ని చూడగలుగుతారు సో టెస్ట్ అనేది అయిపోయింది చూసారు ఇక్కడ జేమిటర్ సర్వర్ స్క్రిప్ట్ కూడా ఎగ్జిట్ అయిపోయింది అనమాట ఓకే అదే మీరు కనుక హైఫన్ అప్పర్ కేస్ ఎక్స్ కనుక ఇవ్వకపోతే ఈ జేమిటర్ సర్వర్ అనేది రన్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఒకసారి రిజల్ట్స్ ఫోర్లోకి వెళ్తే మనకి హెచ్టీఎంఎల్ రిపోర్ట్ అనేది ఉంది చూసారా సో ఒకసారి మళ్ళీ నేను అన్ని క్లీన్అప్ చేస్తాను సో దట్ మనం ఇంకొకసారి సేమ్ కమెంట్తో టెస్ట్ రన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో బిఫోర్ రన్నింగ్ ద స్టెప్ మనం సమ్మరైజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకసారి ఎనేబుల్ చేసుకుందాం సమ్మరైజర్ సో ఇక్కడికి వెళ్ళి అన్కమెంట్ చేస్తే మనం టెస్ట్ జరుగుతున్నప్పుడే ఆ రిజల్ట్స్ని కూడా చూడొచ్చు అనమాట సేవ్ దెన్ రన్ చేద్దాం దిస్ టైమ్ ఏంటంటే అప్పర్ కేస్ ఆర్ అవ్వకుండా లోవర్ కేస్ ఆర్ అనే ఆప్షన్ ఇద్దాం ప్లస్ ఎంటర్ సారీ ఇక్కడ జేమిటర్ సర్వర్ స్క్రిప్ట్ నేను స్టార్ట్ చేయలేదు ఫస్ట్ అది చేయాలి కదా ఇది రన్ అవుతుంది అండ్ దెన్ మళ్ళీ సేమ్ కమాండ్ రన్ చేద్దాం ఇక్కడ కనుక మీరు చూస్తే కాన్ఫిగరింగ్ రిమోట్ ఇంజిన్ సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం కమాండ్లు ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేయలేదు బట్ అదేంటంటే ఆ ఆప్షన్ని జెమిటర్ డాట్ ప్రాపర్టీస్ నుంచి పుల్ చేసుకొని ఆ వర్కర్ నోడ్కి టెస్ట్ ప్లాన్ పంపించి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్పి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చింది అనమాట మనం సమ్మరైజర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ని ఎనేబుల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ కూడా వస్తుంది చూసారా సమ్మరీ